संस्कृत संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष श्री वाचस्पति जी संस्कृत के तमाम विद्वजन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य ब्रजेश कुमार जी हैं ब्रजेश शुक्ल जी श्यामदेश जी हैं हमारे सामने तमाम कर्मठ जुझारू विधायकगण बैठे हैं जिनके आवाहन पर विद्यालय बने हैं क्योंकि मैं सबका नाम लूँगा तो रह जाएगा विक्रम जी सुरेश्वर जी हमारे वर्मा जी कर्ण सिंह जी उपाध्याय जी सभी कृष्णा जी सभी माननीय विधायकगण और अन्य संस्कृत के मूर्धन विद्वजन सौभाग्यशाली मेधावी विद्यार्थियों के माता पिता जिनका सम्मान करने का सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त हुआ है उनको पगड़ी बांधकर पगड़ी सम्मान का प्रतीक है कि आपने कोई उत्कृष्ट कार्य आपके परिजन ने आपने किया है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपका सम्मान किया है ये एक विशेष अवसर है जब हम लोग किसी भी विकास की एक यात्रा होती है विभाग की उसका उल्लेख करते हैं काफी हद तक चीजें संजय जी ने बताई है हमारा जो अभी तक हमारे संस्कृत माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जो हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलते हैं विद्यालय उनकी संख्या लगभग ग्यारह सौ इक्यावन है और ग्यारह सौ इक्यावन विद्यालय में जो ये आजादी के बाद से अब तक संचालित हुए तमाम की तो मैं व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही पहला काम संस्कृत विद्यालयों के ठीक से उनका जीर्णोद्वार हो शिक्षा का पठन पाठन का स्तर ऊंचा हो और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो क्लासेस हो शिक्षकों की कमी दूर हो शिक्षकों के वेतन विसंगतियाँ जल्दी से जल्दी दूर हो ये तमाम आदेश उनके द्वारा निर्गत हुए थे मेरे विभाग को और निरंतर हम लोग हम लोग ने एक कमेटी भी बाकायदा बनाई है आ, हमारे विशेष सचिव हैं उनके नेतृत्व में ये कमेटी भी बनी है और जल्दी ही एक एक विषयों को लेकर हम लोग संस्कृत के पठन पाठन का एक स्तर ऊंचा हो शिक्षकों की समस्याओं का निवारण हो एक संस्कृत के विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है उसमें आधुनिक शिक्षा का भी साथ में समावेश होकर उसकी एक मान्यता एक प्रतिष्ठापित हो सके उसके उन्नयन के लिए जितने भी कार्य हैं वो समिति पांच सदस्य समिति उसमें बड़ी तेजी के साथ में काम भी कर रही है हम सब जानते हैं कि इतने कम समय में अभी हमने इसी इसी साल उन्नीस नवे नए तेरह नए संस्कृत विद्यालयों को शैक्षिक सत्र की मान्यता दी है 2018-19 के लिए और हम इसमें एक सौ अट्ठानवे विषय इन विद्यालयों में पर एक सौ अट्ठानवे विषयों की परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं अब इसमें जो कक्षा आठ से बारह तक में प्रथमा है पूर्व माध्यमा प्रथम है पूर्व माध्यमा द्वितीय है उत्तर माध्यमा है इनके अलग अलग परीक्षाएं कक्षाओं का संचालन एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को हमने अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित करने का निश्चय किया है जैसे हाई स्कूल और इंटर का इलाहाबाद बोर्ड का हमारे परीक्षा परिणाम निकलता था हम लोग उन व्यवस्थाओं को देखे हैं कि एक की मार्कशीट को टेस्ट करा मार्कशीट को प्रमाणित कराना होता था हाई स्कूल के आपको प्रमाण पत्र को प्रमाणित कराना होता था तो एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल माध्यमिक शिक्षा परिषद से उसकी स्वीकृति नहीं आ पाती थी हमने सब ऑनलाइन कर दिया है एक निम्न शुल्क पर आप अपनी मार्कशीट को निकाल सकते हैं 2000 से लेकर 2017 और अठारह तक के दो तक के जो सत्र की मार्कशीट है हमने उनको सबको ऑनलाइन कर दिया है और यही प्रक्रिया को हमने संस्कृत विद्यार्थियों के संबंध में जो संस्कृत परिषद के वर्ष 2003 से लेकर और 2017 तक के परिणाम है उनको पहली बार हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है कोई भी उसको देखकर उसकी प्रामाणिकता को उसकी पारदर्शिता को आसानी के साथ दे सकता है और हमने एनआईसी के माध्यम से वेबसाइट को डिजाइन कराया है और बिल्कुल आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां संस्कृत विभाग से संबंधित हैं उसमें हम दे रहे हैं आज का ये विशेष अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम केवल विद्यार्थियों को एक चीज देकर और वहीं पर इतशील नहीं करना चाहते जो मेधावी छात्र हैं इलाहाबाद बोर्ड की तरीके से 
बगैर जाति बगैर किसी धर्म बगैर किसी वर्ग के वर्गीकरण किए सबको समान रूप से जो मेधावी है उसको सम्मानित करने का काम किया और आज वही परिदृश्य आपका संस्कृत के मेधावी छात्रों के संदर्भ में है आज कुल 40 मेधावी विद्यार्थियों का हम लोग जहां सम्मान कर रहे हैं इनमें इनमें जो दस विद्यार्थी हैं जो प्रथम से तृतीय स्थान तक प्राप्त हुए हैं उनको हम एक एक लाख रुपया और टेबलेट देकर सम्मानित कर रहे हैं और जो तीन चार से चार चतुर्थ श्रेणी से और दसवें नंबर तक जो मेरिट लिस्ट है उसमें आ रहे हैं उनको इक्कीस हजार रुपया टेबलेट और प्रमाण पत्र देकर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं यानी कुल चालीस विद्यार्थियों का सम्मान उनके माता पिता का कि आपने ऐसे सुयोग बच्चों को आपने आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है ये आयोजन किया गया मूल स्वरूप ये है कार्यक्रम का कि हम संस्कृत शिक्षा को जो कि हर भाषाओं की एक तरीके से कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृत की जननी है और जिसके माध्यम से आज दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि हम आधुनिक कंप्यूटराइजेशन सिस्टम में संस्कृत भाषा के तमाम सूत्र और तमाम उस भाषा के लिपि को हम उसमें उपयोग कर रहे हैं इसलिए मैं संस्कृत भाषा का जहां हमने ध्यान रखा है इन्होंने बताया कि हमने कई जगहों पर अपने जो पूरे अड़तालीस विद्यालय केवल पंद्रह वर्ष में हुए थे पांच वर्ष में हुए थे हमने केवल एक वर्ष में दो सौ पांच विद्यालयों को खोलने का एक रिकॉर्ड कायम किया है केवल माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट मंतव्य था कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे कि साढ़े चार साल बाद हम शिलान्यास करें और शिलान्यास का हम नियोजन ना करें शिलान्यास उन्हीं का करेंगे जिसका हम वित्तीय नियोजन करेंगे और समय सीमा के अंतर्गत हम उनका लोकार्पण करेंगे और यह शायद मैं समझता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास का सबसे बड़ा परिदृश्य है कि आज इतने जिलों के नए नए विद्यालयों का हमने यहां पर लोकार्पण कार्यक्रम रखा और तमाम का पहले ही लोकार्पण कर चुके हैं हमारा स्पष्ट अभिमत है कि बदलते हुए परिदृश्य में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कार्यों के संदर्भ में अपनी स्पष्ट अभिमत और टिप्पणी करी है और पूरे जो हमारा शुल्क जो निर्धारण हमारा विनियमन था उसको हमने प्रस्तुत करने का काम पहली बार किया है हरियाणा मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु कर्नाटक इनके सारे शुल्क के संदर्भ में जो निर्धारण नियम बनाए गए थे सब सब स्टे कर दिए गए सब की जगह पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट अभिमत का उल्लंघन होगा यह कहकर कई जगह पर तो कंटेम नोटिस भी इश्यू हुई लेकिन जो उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारा शुल्क निर्धारण जो विनियमन बनाया गया था उसको लोगों ने चुनौती दी लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक सकारात्मक टिप्पणी के माध्यम से वो जो भी यहाँ पर उसके विरुद्ध लोग गए थे उनको स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हमारा इसकी भारत सरकार ने कोटि कोटि इसकी प्रशंसा किया जो मंडल आयुक्त के अंडर में हमने कमेटी बनाई है कि जहां पर कोई विसंगति होती है निजी क्षेत्रों के स्कूलों के शुल्क की मनमानी का तो उसके एक पूरे वेबसाइट पे उस नियम को हमने डाला है सभी जगह कमेटियों का गठन कर लिया है हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका निर्धारण किया सीसीटी कैमरे के माध्यम से जहां जनरेटर है लाइट है बाउंड्री है वही पर परीक्षा केंद्र दिए बजाय 70 लाख के आसपास सड़सठ लाख अड़सठ लाख से ऊपर विद्यार्थी जहां पर बैठे हो बगैर एक विद्यार्थी को बगैर पूरे प्रदेश में एक भी शिक्षक को के खिलाफ कार्रवाई यानी कि ना तो गिरफ्तारी ना किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई बगैर किए हुए नकल विहीन परीक्षा को संपादित कराना एक वर्ष पहले जब उन्नीस तारीख को शपथ ली गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने 24 मार्च को बैठक करके घोषणा किया था कि 6 फरवरी को परीक्षा शुरू होगी और होली के पहले हम परीक्षा को समाप्त कर देंगे एक महीने में जो ढाई महीने परीक्षा चलती थी उसको एक महीने में संपादित किया 
और इस वर्ष केवल 16 दिन के अंदर हम अपनी माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा है उसको संपादित करने का हम लोगों ने नकल भी परीक्षा का निर्णय किया है तो ये एक एक अनुभूत है और हम सब यही चाहते हैं कि ये सकारात्मक जो हमारा परिदृश्य है आजादी के बाद एक ही प्रस्ताव तो विज्ञान की लखनऊ में है उसका राइटर कानपुर का कोई और है इलाहाबाद का कोई और है मुजफ्फरनगर का कोई और है इस प्रकार की विसंगति थी पहली बार हमने एन के पैटर्न पर अपने कोर्स शेड्यूल को किया है आज हमारी किताबें एन के पूरे भारतवर्ष में सबसे कम दामों पर उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आया है ये कुछ समाचार पत्रों ने इसे शैक्षिक क्रांति का रूप दिया है नाम दिया है आ, हमारा मकसद यही है कि हम जो आ, अलग अलग विद्यालय हमारे संचालित हैं उन विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना हमने मंडलवार पांच पांच ट्रेनर अपॉइंट किए हैं रखे हैं जो हमारे आ, हमारे जो जो टीचर्स हैं उनको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग भी देंगे यानी शिक्षकों की भी ट्रेनिंग समय से विद्यार्थी कंपलसरी रूप में अपने कक्षाओं में उपस्थित हो इसकी व्यवस्था करना और व्यवस्था के साथ साथ 220 दिन का कोर्स शेड्यूल शैक्षिक कैलेंडर हमने दे दिया है अब ये नहीं कि एक ही कोर्स को हमने तीन महीने में पढ़ा दिया और चार महीने हम खाली बैठे नहीं हमको एक महीने में कितना कोर्स बढ़ाना है हमारी छुट्टियां कितने दिनों की है छुट्टियों को कम करके हमने उन उन दिवसों को महापुरुषों के कार्यक्रमों को उनकी जयंती को उनके नमन के दिवस को मनाने का कार्यक्रम भी अपने माध्यमिक शिक्षा में रखा है और उसी क्रम में आज ये संस्कृत के उन्नयन के लिए कि हमारा संस्कृत भाषा हमारी जननी है और इस जननी को हम और कैसे अधिक उत्कृष्ट रूप में सामने ला सकते हैं न केवल माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बल्कि हमारा प्रयत्न है कि जो हायर एजुकेशन है हमारा उच्च शिक्षा है उसमें भी हम संस्कृत के संदर्भ में शोध परक शिक्षा को और अधिक महत्व दें उसमें विभागों का उन्नयन विश्वविद्यालयों के वो भी हमारे इसमें शामिल है हमारे अगले जो हमारा लक्ष्य है और हम सब यही कह सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की जो भूमिका है नियामक है वो मुख्यमंत्री जी का ये कथन था कि हमने सबको किया है शायद आजादी के बाद पहली बार मैं इसको बार बार आजादी के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि आज संस्कृत के विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शासन के द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया गया है तो मैं उनको भी बधाई दूंगा अपने माननीय विधायक गण को इसलिए बधाई दूंगा कि उनके सद प्रयत्नों को स्वीकृत सरकार ने दी और उनके प्रयत्नों से ये विद्यालयों का जो आज हम लोकार्पण करने में सफल बने हैं आ, ये कार्यक्रम अपने अपने जिलों में इनका इनके द्वारा संपादित होगा आ, एक ही संदेश है कि हमारा विद्यार्थी जो नकल करता था उसके पीछे मंतव्य था कि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो ही नकल करता है तो अब इस बार हमने ये किया है कि पढ़ाई हम पूरी देंगे समय पूरा 220 दिन का देंगे 200 दिन पढ़ाई बीस दिन हम उसका रिविजन कराएंगे और नकल ना हो इसके लिए सारे साधन संसाधन पूरे करेंगे शिक्षक के पद रिक्त ना हो शायद ये भी पहली बार हमारे आ, उसमें होगा माध्यमिक शिक्षा में कि जितने पद थे अभी लगभग बारह हजार के आसपास पद लोक सेवा आयोग में तीन दिन पहले हमारी परीक्षा हुई है और मैं समझता हूं कि इसी महीने या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हमारे नए शिक्षक दस हजार से भी ज्यादा शिक्षक अपने पदों को ग्रहण करेंगे बचे हुए जो शिक्षक हैं लगभग बारह के आसपास वो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जल्दी इनको करेगा एक पारदर्शी शिक्षा की व्यवस्था हो इसमें भ्रष्टाचार से विमुक्त प्रक्रिया हो पहले कोई भी भर्ती कर लेता था टीचर्स का और अनुदानित कालित में भी हो जाते थे अब कि हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद से उनका चयन कराया यानी एक शिक्षक 30 साल 35 साल तक विद्यार्थियों को अच्छा या खराब बनाने का काम भी अगर उसमें योग्यता नहीं तो कर सकता है इसको देखकर कि शिक्षक की योग्यता हो इसलिए इनको हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुदानित कालित के जो है उनका चयन और जो सरकारी हमारे हैं उनको लोक सेवा आयोग से चयन और हमारी अगली प्रक्रिया भी यही होगी कि हमने अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी किया है और इसको भी सर्वस्वीकृति मिली है कि कि लिखित परीक्षा के माध्यम से एक एजेंसी के माध्यम से लिखित परीक्षा के माध्यम से वहां भी शिक्षकों का हो जिससे गुणवत्ता पर शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके यही हमारे विभाग का लक्ष्य है मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका 
प्राथमिकता का जो सबसे बड़ा विभाग है आ, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा है जहाँ पर उन्होंने विद्यार्थियों को नई ड्रेस से संशोधित किया होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया होगा तो जूते और मोजे भी उपलब्ध कराए होंगे तो मिड डे मील को भी ठीक किया होगा और बिल्डिंग को भी ठीक किया होगा ये जो लक्ष्य शिक्षा का सुधार का है वो सफल होगा सबके बल पर यही मेरी आ, आप सबके सामने आ, मेरा आ, कल्पना है और ये कल्पना पूरी होगी ऐसा मुझे विश्वास है